2022年2月3日、今日は節分です。あっという間に2月になってしまいました。寒いですね。今が一番寒さが厳しいような気がします。私の中ではですね、2月になったんですけど、まだ1月の気分が抜けなくてですね、本日はこちら。一瞬の風になれ。そして、風が強く吹いている。この、走るをテーマにした本について語ってみたいと思います。私、小学校2年生ぐらいからですかね、毎年ですね、1月2日、3日と、箱根駅伝を見ることを欠かしたことがないんですよ。見ると言っても、もうずっと見てるんですよ。もうテレビつけっぱなしですね。片手間に見るみたいなね。とりあえずつけといて、なんとなく見るみたいな感じじゃなくて、しっかり見るんですよ。選手の名前とか、出身高校とかね、画面に映し出されるじゃないですか。アナウンサーの人が、この選手はね、こういう選手なんですよとかね、エピソードを解説してくれたりすると、うわぁ、面白いなぁと思うんですよ。最近あんまりないんですけど、ね、根弱物語っていうのがね、中継の途中に差し挟まれたりして、もう何十年ですかね、欠かさず見ております。そんなわけでですね、さぞ走ることが好きなんじゃなかろうかと思われるですかね。えー、走ることはですね、全然好きではありません。見る専門なんですよ。ただ人が走ってる。一生懸命走ってるところを見るのが好きっていうね。単純にそれだけなんですよ。兄弟とかね、家族とか、陸上やってる人がいるとかね、友達にいるとかね。いや、全然なんですね。全然、何にもないんですけど、ただね、一生懸命、寒いね、1月のお正月から走ってる大学生、お兄さんたちを見るのがね、小さい時から好きだっていう。今も変わらないんですけど、もう私もその大学生の年をとっくに通り過ぎて、もう母親目線ですかね。母親ほどの年は離れてないんですけど、どっちかっていうともう母親目線で見始めるようになっちゃって、息子が将来、ね、箱根駅でも走ったらなんてね、妄想したりなんかして、そんな感じなんですけど、私も健康維持のため、ちょっと走るようになったんですよ。軽くね。一生懸命毎週走るとかじゃないんですけど、で、走ってみたら一つ分かったんですけど、学校の時ってね、先生に時給走で走れ走れ走れ走れとか言われて、走り方とかね、全然教えてくれないのに、冬になったらなんかね、マラソン大会がね、小学校とか中学校であって、休み時間、中休みとかね、何週以上走ろうみたいな。だから全然ね、走るのが楽しくなかったんですよ。ですが、大人になって健康のために走ろうって自分で思うようになってからは、ストレス発散ですかね。あんまり余計なこと考えなくて済むというか、ストレス発散にね、ちょっとスッキリするのにいいかななんて思って、ちょびちょび走ってる、走り始めたというわけですが、走ることをね、テーマにした話、は気になってたんですけど、読んだことがなくてですね、特にこちらはね、もう本当にがっつり箱根駅伝が題材というかね、テーマで取材されて書かれてるんですけど、この絵、あの、前々回のね、落語の本の読書動画でもお話したんですけど、私の好きなね、山口明さんが挿絵とかね、想定ですかね、書いてくださって。結構ね、量ありますね。まだね、読み始めてこんなもんですけど、こちらね、佐藤孝子さん。一瞬の風になれ。ちょっと聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんかドラマ化されたりね。最近はね、2.5 次元の舞台ですかね。舞台化されてたりとかね。漫画化されてたりとかしてるみたいですけど。ね、これ、いいですよね。これ、位置について。用意。ドンで、私はですね、まあ、位置については読み終わりまして、今、用意読んでるんですね。青春ですね。簡単に言うと、すごい青春だなと思って、自分の友達
の話聞いてるみたいなね、そんな感じなんですよ。もっと硬い感じの内容なのかなと思ったら、本当に口調とかがね、本当に高校生のリアルな会話とか思考が綴られてて、いやーなかなか面白いですね。これは。佐藤さんすごいですね。こんな高校生リアルな、ね、男子、女子の高校生の会話がこんなに生き生きと書いてるなんてすごいなと思いました。そんなわけでですね、箱根駅伝は終わってしまいましたがね、2022年の。私はまだその気分を頭にね、記憶したまま、こちらの本を読みたいと思います。今年もなんかコロナが続きそうなので、これから花粉の時期に突入してちょっと走るのも大変。本当に陸上選手とか大変ですね。外のスポーツの選手。どうしてんですかね。私すごい花粉症なんでね。どうしようかなと思ってるんですけど。まあ走りたいと思います。みんな大賞受賞。ぜひ。読んでみてはいかがでしょうか。それではまた。